Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos tras las noticias de las tres, las dos en las Islas Canarias, aunque este programa está siendo grabado a otras horas, los vais a escuchar a las tres y unos cuantos minutos después de ese informativo. Seguimos, el mundo del misterio continúa aquí en Radio Nacional, el programa especial desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando más de 30 años de misterios juntos. Saludos aquí a todos los amigos que siguen en este Teatro Circo Murcia. Con nosotros y también a todos los que nos escucháis, seguís sintonizados, conectados en Radio 1, Radio 5, los que nos descargáis en el podcast haciendo que seamos uno de los programas más descargados, dicen, de todas las radios, cientos de miles de descargas en las diferentes, eh, no sé cómo se llaman, estaciones, páginas, pero hacerlas en la del podcast de Radio Nacional, que es el mejor sonido, y saludos a todos los que nos escucháis a, a través de la radio online en cualquier parte del mundo, Saludos desde España, es un placer estar conectados. Más misterio nos esperan en esta hora. Quiero ofreceros una introducción y vamos de lleno al mundo de las casas encantadas y de esos extraños sonidos. Escuchad. Estamos en la región de Murcia. Un lugar lleno de atractivos naturales, pero también lleno de leyendas y misterios. Nuestro próximo asistente nos invita a un recorrido por alguno de los lugares más misteriosos de la región. Será un paseo que nos llevará por la Ruta 66... ...por casas consistoriales llenas de enigmas. Y llegaremos hasta Cartagena... ...para conocer el misterio de la Casa Encantada. Acompáñanos. El misterio en Murcia nos espera en los próximos minutos. Ahí está la presentación, ya avanzaros, no os perdáis otro invitado que llega, Juan Ignacio Cuesta, que nos va a contar algunas historias increíbles de esta región y a lo mejor alguno más, si tenemos todavía tiempo. Antonio Pérez, buenas noches de nuevo. Hola Miguel, buenas noches de nuevo. El organizador de este congreso, eh, miembro de un grupo que nunca sé cómo se llama, de investigación. Bueno, es, es el nombre que le puso nuestro querido amigo Paco Lucha, eh, GOIS, Grupo Operativo de Investigaciones Sobrenaturales. GOIS. Sí. No tenías otro nombre. Eh, lo que eligió Paco, y una vez que lo eligió Paco y ya, ya no está, ya no lo vamos a cambiar. Vale. ¿Y a qué os dedicáis? Pues, como bien has dicho, a investigar diferentes fenómenos que suceden en cualquier lugar de la región, incluso de fuera. ¿Muchas investigaciones lleváis ya? Pues, eh, si hablamos en persona, eh, yo llevo 30 años, sí, sí, sí. Y con Paco y con la gente está del GOIS los últimos 10, 12, y los anteriores con, tú sabes muy bien, con la SEIP. Paco, eh, Pedro Amorós Con y, Pedro Amorós y, y compañía, sí, sí Bien, eh, nos has traído un poco un resumen de algunas de las cosas O de las casas o de los lugares misteriosos que hay aquí en, en la región de Murcia Sí Los últimos que habéis investigado Sí, bueno, lo que pasa es que, como bien sabes eh, Este congreso, por lo menos lo que es toda la parte que nos corresponde a nosotros eh, Decidimos que íbamos a hacer un pequeño homenaje a Paco ¿no? Y entonces íbamos a coger de los casos más espectaculares que hemos tenido en Murcia Con resultados que Paco haya tenido buenísimo, eh, Paco era especialista en psicoimagen, pues a, vamos a poner cuatro o cinco casos, vamos a contar un poquito de ellos, alguna psicofonía, porque a la gente le gusta, pero sobre todo nos vamos a centrar en la psicoimagen, que es en lo que Paco tiene resultados espectaculares. Eso es lo que vais a poner en el Congreso, pero cuéntame, ¿qué, qué psicoimagen es parecido a las psicofonías? Lo que pasa es que ahí interviene una imagen. En imagen, sí. ¿Qué habéis conseguido? ¿Qué, qué imágenes se veían o no se ven? Es de, hay imágenes, no lo vamos a poder ver en la radio, pero... Claro, hay imágenes que son totalmente espectaculares. Por ejemplo, en Bolnuevo 
obtenemos en la zona donde se llevó por delante el camping, esa ¿no? riada, ¿no? exactamente. Eh, Paco tiene una psicoimagen que es como, un, como una faz, como una cara en descomposición. Es decir, se ve parte de, de lo que es el cráneo, de los dientes. Es una, es una psicoimagen espectacular. Eh, por decirte alguna más, en la Casa Encantada de Cartagena, es curioso cómo eh, obtenemos... Eh, yo obtengo una psicofonía que dice hay dos niños... Y en ese mismo instante, Paco, que está a cinco metros de mí, registra cómo aparece la cara de un niño, se queda y después desaparece. Es decir, eh, parece que van, van unidos, ¿no? Uno es en audio y otro es eh, en imagen. Y bueno, así podríamos continuar. El palacio de, de, de Junilla es tremendo, porque la dueña, mañana lo, lo van a ver todos, eh, es una persona muy escéptica, una persona muy científica, y decía que en su casa, que es un palacete precioso, además lo mantienen como estaba en el siglo XIX, eh, ella notaba presencias una persona que es totalmente científica cuando tuvo su bebé, dice, es que me pongo a amamantar al bebé y es como si hubiese gente alrededor mío, a tal punto de que el bebé deja de amamantarse y empieza a, a, a levantar la, los brazos a, a hablar. ¿Como sintiendo esa gente que estaba ahí? Sí, y de repente eh, te decir que esa entrevista la hacemos María y yo cuando llevo el equipo de investigación ¿qué os tiene Paco? os tiene una imagen en la que se ve un montón de cuerpos y cabezas como si estuvieran... Claro, cuando se lo enseñamos a la dueña, ella flipaba en colores, porque siendo como es tan científica, se le cayeron todos los palos del sombrajo. Como aquí no tenemos, bueno, sí tenemos imágenes, las que vamos creando con nuestra propia imaginación, vamos a escuchar psicofonías, ¿vale? Muy bien. Eh, has traído unas cuantas de ellas, eh, tenemos aquí una lista, hay una primera que dice, no mientan, por favor. ¿Dónde sacáis esta psicofonía? Esa es de Vol Nuevo y tiene una historia detrás muy importante porque cuando nosotros empezamos a ir a Vol Nuevo, eh, de repente... Vol Nuevo, recordamos, es una población es, cercana... Vol Nuevo es, 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 pertenece a Mazarrón Puerto Mazarrón. y es, ahí estaba el camping de Vol Nuevo y el Garoa y en el año 89 eh, hubo una riada gigantesca el 7 de septiembre que se lleva por delante la rambla de las moreras que desemboca en el mar pero que pasaba por en medio de los dos campings pues imagínate una pared de agua de 80 metros de ancho por más de 4 metros de altura que se lleva por delante todo un ah. camping completo y parte del otro con coches, con personas, con tiendas se lleva todo ¿no? cuando nosotros empezamos a ir a investigar eh, la, estas voces empiezan a, a, a pedirnos que le demos voz y que saquemos a la luz la verdad que hay muchos más muertos fíjate, yo digo, vale, pues si queréis que os, que os ayudemos tenéis que darnos nombres, tenéis que darnos y curiosamente empiezan a aparecer nombres nombres de extranjeros, nombres raros claro, nosotros llega un momento en que tenemos que decir ¿qué hacemos? ¿hacemos público esto que estamos sosteniendo que va refutado con esos periódicos y esos testimonios de que hay más gente muerta de la que ellos decían? ¿O simplemente buscamos las cuatro psicofonías de turno sin sentido y pasamos de historias que le podemos liar, liar la gorda? Pues curiosamente estamos hablando de eso allí y nos aparece esta voz que dice, no mientan, por favor. Vamos a escucharla. No mientan. Yo no sé si lo habéis escuchado en la sala. No mientan. El no mientan se escucha muy bien. Se escucha muy bien. No mientan, por favor. Mm -hmm. eh, además es curioso una voz potente, una voz. Sí, sí, sí. De hecho, hubo allí muchas voces de esas que nos pedían que siguiéramos hacia adelante. Piensa que oficialmente solo hubo dos muertes. Curiosa... ¿Dos, dos muertes. Curiosamente, los dos cuerpos que aparecieron. No mientan, por favor. Vale. Hay otra, una segunda que dice prefiero irme. irme. Sí, esta también tiene una historia muy curiosa. Nosotros vamos a ir a investigar y... Es ¿En, un... ¿En Vol Nuevo también? ¿o? Sí, es una noche de perros, pero de perros de verdad, lloviendo. Había que refugiarse en las ruinas de la antigua ducha, hacía muchísimo frío. Y estábamos nosotros diciendo, jo, si sigue así, no vamos a poder grabar, vamos a tener que irnos. Claro, es que hacemos... Vamos desde muy lejos para estar ahí cuando no podemos trabajar. Y es curioso como aparece una voz que dice, prefiero irme. Además, es tremenda, la vais a escuchar. Vamos a escucharla. ¿La habéis escuchado? Pero este estaba enfadado. Vaya voz, sí. ¿no? Es tremenda, sí, sí, es tremenda. 
¿Qué lleváis? ¿Lleváis mucho equipo para conseguir este tipo de cosas? Hombre, claro, piensa que somos un equipo multidisciplinar, entonces cada uno a lo que se dedica, pues se gasta su dinero y lleva pues el mejor equipo que puede, sí, pero somos un equipo de varias personas, mínimo 8, 10, 12, y la verdad cuando vamos a cualquier sitio y acampamos y empezamos a meter aparatología, lo controlamos todo bastante bien, sí. Vale, vamos a Cartagena, creo, a la casa de Cartagena. Ajá. Dime, cuéntame, ¿qué es esta casa? Pues es una casa que eh, a mediados de los años 60, eh, en la zona de Cartagena, cogieron parte de una ladera, que era todo monte, para ensanchar Cartagena, empezaron la gente a comprar unos terrenos, empezaron a construirse sus casas, primero hicieron una calle y seguidamente se convirtió en una barriada. Es curioso que a nosotros nos llaman porque es una casa que desde el primer momento están sucediendo cosas muy raras. Los, las muy raras como que muy raras pues que eh, corre, corre gente por la casa tienen apariciones eh, las luces siempre se encienden y se apagan son las puertas que se abren y que se cierran cuando las niñas se hacen mayores y se van el padre y la madre quedan solos poco tiempo después muere el padre y tiene que ir una de las hijas y su nieto a dormir con la madre aquello era espeluznante incluso en una ocasión a la madre a la persona mayor se le echa un cuerpo encima y la coge del cuello que quiere ahogarla Tuvo que entrar el nieto corriendo a la habitación y le dijo a su madre, mira, aquí no podemos seguir. Según nos contaba Sol Blanco Soler, ese tipo, hay gente tan mala por ahí fuera, ¿no? Mira, eh, yo... Cuentas lo que has vivido. Claro, yo tengo, que has yo tengo un amigo que dice, yo creo que hasta ahora se puede decir, que el que es un hijo de puta aquí, es un hijo de puta allí. Bueno, cuidado que nos escuchan en el podcast a cualquier hora. El, el que es un... Mala persona aquí, es mala persona allí, ¿no? Te quiero decir que llega un momento en que se tienen que ir de allí. ¿Qué pasa? Que la casa se queda vacía. Y la hija que vive afuera tiene que volver por trabajo y antes de alquilar en algún lado, entro en la casa familiar. Tremendo. Desde el primer momento fueron a por ella, a tal punto que dice, es que estoy durmiendo en la habitación, yo sé que la casa está cerrada cal y canto, y hay gente andando por el pasillo, entran a mi habitación, yo me tengo que esconder, se quedan como mirándome, yo no levanto la cabeza, salen de la habitación, dice, y yo al rato oigo que hay algo por la cocina. Me quedo durmiendo porque no aguanto más y al día siguiente me encuentro un cuchillo encima de la cocina con una cubitera. Si yo había dejado la cocina recogida, ¿cómo aparece eso? El cuchillo lo conozco, la cubitera no. Y la madre tuvo que reconocer que la cubitera estaba metida en un cuarto, Dios sabe dónde, desde hace montones de años. Vaya historias divertidas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Joder. En esta casa... Habéis sacado unas cuantas, no podemos ponerlas todas, claro. pero hay una psicofonía que dice, hoy quiero tres almas. Tres almas, sí, sí, nos estamos despidiendo. Bueno, en esa casa desde que entramos es tremendo, porque siempre que entramos ponemos un grabador, que es el que va grabando todo mientras montamos. Y hay una psicofonía que es tremenda, hoy no la vamos a poner, que ellos se asustan y dicen, están aquí, están aquí, hostias. Se asustan ellos de escucharnos a nosotros. Y lo Como curioso. si os vieran desde más allá y vieran sí. que llegáis ahí todo el sí, equipo. Sí, sí, que ellos estaban tan tranquilos y de repente aparece ahí un equipo que acampa allí y empieza a poner todo tipo de aparatos y, y se asusta. Bueno, pues cuando estamos recogiendo, cuando estamos recogiendo, hay una voz que parece eh, como hoy quiero tres almas, ¿no? Hoy quiero llevarme como tres almas. Nosotros entendemos algo así porque es una casa que tiene una historia por detrás bastante oscura. Escuchamos esa psicofonía y luego nos cuentas, ¿vale? Hoy, qui hoy quiero tres almas, vamos a escucharlo. El hoy quiero se entiende, eh, no sé lo que dice Perfectamente. Después. Se escucha primero que es Paco Lucha diciendo fin de la noche, porque ya empezamos a recoger. Sí. Y de repente aparece una voz que dice hoy quiero tres almas. Vamos a repetirla un segundito. Pido a nuestros compañeros, por favor, a ver. Hoy quiero tres panas, no sé qué. Almas. Es una voz femenina, parece, ¿no? Parece femenina, pero siempre suena engañosa. ¿Y qué historia tenía detrás de esta casa? Pues detrás tiene esa casa que... Bueno, es que es muy largo, porque eh, uno de los familiares de esa casa eh, pues, fallece en pequeñas, extrañas circunstancias, pero que estaba unido a otro que hay mucho, mucho también bastante cerca, que es el hostal El Cónsul, donde el dueño también muere en extrañas circunstancias. Es decir, hay ahí como un, un caldo de cultivo, de, te diría incluso de maldad. Acuérdate que este es el lugar donde nuestras compañeras pedían, si estáis aquí, encender la luz. Y, y se encendía la luz del cobertizo, que no había ni, ni línea, ni luz, ni nada, y se encendía. ¿no? Es un sitio que, que desde el primer momento ellos querían demostrar que estaban allí, que eran fuertes. Y la verdad es que es que lo consiguieron, sí, sí. 
Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Con Antonio Pérez en esta parte del programa, ¿cómo ha quedado el tema ese? ¿La casa? ¿Se ha tranquilizado? Eh, ¿Siguen viviendo allí? ¿Se han marchado? ¿Podemos ir a verla ahora? Eh, se, se han marchado todos, la casa la tiene encerrada, hasta donde yo sé no la habían vendido, pero que estaban con intenciones de venderla. Por el que la compre, porque te he de decir que justo enfrente, yo después de investigando, justo enfrente otra pareja compró el terreno, hizo una casa... Hicieron su boda, se casaron, entraron a vivir y a los cuatro o cinco días la mujer salió con el bolso debajo del brazo, vino un camión, se llevó los muebles y nunca más se volvió a saber de ello. Y permanecía cerrada 20 años esa casa. ¿Al lado? Justo enfrente. ¿Y qué ha podido pasar? ¿O por qué, 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 ¿Qué hay ahí que, que ha infestado esa casa? Sí, eh, mira... Eh, Sentía hay... ruido detrás de mí, sí. algo se está moviendo por ahí. Sí. Llega nuestro siguiente invitado. Hay zonas que por la razón que sea... Bueno, Celeste, una amiga nuestra, una medio nuestra, dice que hay zonas que son tan malas que necesitan cobrarse vida de vez en cuando. ¿Qué es lo que sucede en Bolnuevo? En Bolnuevo sucede eso. En Bolnuevo, desde que nosotros empezamos a investigar, ahora han habido cinco muertos, ¿eh? Cinco, los últimos, y se acordará la gente, en el 2011, dos niños que se ahogaron en, en esa pequeña laguna que se hace dentro de, la, de lo que es la zona del camping, que cuando sube la marea entra el agua y se hace un pequeño fango. En el 2011 murieron dos niños. Anteriormente... ¿Qué estás diciendo? ¿Que ese, ese sitio se quiere cobrar víctimas por alguna razón? Algo así sucede. No me, no, no me preguntes por qué, pero las estadísticas no enganchan, no engañan. Los datos se comprueban, no se discuten. Vale, la casa sigue estando ahí, ¿no? ¿Algún día ¿Sí? podemos ir a verla? Eh, Podríamos hablar con los dueños, sí. Vale, nos vamos a Jumilla. Hay un palacete allí también curioso, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, este es el que te hablaba antes, que la madre amamantaba al bebé y Paco tiene una psicoimagen que es tremenda, que mañana la vais a ver. El que madrugue y venga. Al Congreso se está refiriendo. Sí. Sí. ¿Y qué pasaba ahí? Pues eh, eso, que la familia, aun siendo gente muy científica, llega un momento en que no les deja vivir lo que hay allí dentro. Y ellos dicen... Está bien que yo, que soy persona de ciencias puras, eh, me tenga que replantear mmm, toda, toda mi cabeza, toda mi estructuración de, de mente, porque esto que nos está pasando no tiene ningún sentido. Y es que eh, en la casa le sucedía... Bueno, si te cuento la historia de, de una de las noches con Pedro... Que... Cuént, cuént, que, perdón, cuéntame, me, me quedo sin voz. Tremendo, tremendo. Mira, empezamos la noche bastante mm. tranquila, pero... Eh, serían las dos de la madrugada cuando de repente a una de las compañeras que nos acompaña le sucede algo extraño. Lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No, porque ya no, has empezado a hablar, tienes no, no, que escucha, la escucha, no tengo permiso de ella para contar lo que ya le sucede. Pero la, si te... la tocan la... Sí, 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 sí. Más que eso, ¿no? Incluso, incluso la zarandean. Y yo que estoy a unos metros de ella, estoy sentado así y veo como una silla que hay detrás. No tenemos la imagen, pero tenemos el audio. Sale arrastrando y golpea contra una mesa. ¿Sola? Sola. Nuestros compañeros eh, Javier y Pedro Antonio, que estaban en, en otra zona de, del palacete, de repente ven a un ser, ellos dicen que es como un hombre, detrás de su cámara de vídeo, que también puesta en una esquina para coger todo el perímetro, y cuando lo ven, se asusta y, y, y el hombre desaparece. Pero la cámara empieza a grabar, a editar, a hacer sonidos raros, al final llega y se apaga. Y todo lo que había grabado había desaparecido. A, a Eugenia, que está por aquí, le, y con Paco le sucede también arriba que se ponen hasta malos. A Pedro, te digo decir, esa noche fue tremenda. Y las voces que captaste, que si vamos a escuchar ahora, dicen que no pregunten. Sí, eh, bueno, nosotros solemos hacer eh, preguntas controladas y le damos un, unos minutos para, para responder, se vuelve a hacer otra pregunta, y yo llego un momento en que digo, bueno, el que quiera preguntar, que pregunte. Pero lo curioso de esta psicofonía en sí no es lo que dice, no, que no pregunte. Lo curioso es que yo estoy en una esquina del palacete, Pedro está en la mitad, los otros compañeros están aquí, arriba está Eugenia y Paco, y solo se registra esta psicofonía en un grabador mío, y en uno de Paco que está arriba, ni en los de Pedro, ni en los de Eugenia, ni en los de Pedro Antonio, ni en los de Javier, que están en medio... Qué fenómeno tan raro, ¿no? Se, se, se registra. Sí. ¿Y la voz dice? Que no pregunten, porque yo digo, puede preguntar el que quiera, ¿no? El ah. que... Y hay una voz que dice que no pregunten. Vamos a escucharlo. Y aquí la pregunta puede hacerla, ¿eh? Y aquí la pregunta puede hacerla, ¿eh? Y aquí la pregunta puede hacerla, ¿eh? 
¿Lo habéis escuchado? Se escucha fácil decir que no pregunta, ¿no? Yo entiendo mejor la psicofonía que el que habla antes. El que habla soy yo. Hablas en murciano, ¿no? No, lo que pasa es que, lógicamente, eh, esa grabación es, es la de Paco, porque si te pongo la mía es tremenda, porque al estar tan cerca de mis grabadores con los sensibles que son, te pega un leñazo en los dedos tremendo. Entonces, cojo la grabación de Paco y ya. no la mía. Que no pregunten. Uh -huh. Vamos a otro lugar. Ruta 66. ¿Esto qué es? Pues esto es un bar de copas, un, un bar de estos moteros. Eh, además está totalmente decorado como esos que se encuentran en la Ruta 66 este tipo de bares que son así un poco canalla un poco chulesco ¿y dónde está? está en la Aparecida en Cartagena si tú entras allí vamos ni ¿sigue estando todavía? sí, 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 sí estoy ahí, está abierto y... igual nos escuchan claro sí, sí, sí seguro y te puedo asegurar que si tú vas allí tú no te imaginas que allí pasan las cosas que pasan ¿qué pasa? por ejemplo para que tengas una idea la dueña cuando la cogió hace cuatro, hay mucha gente que seguramente va a querer ir a ver qué pasa ya yo creo de... que algunos han ido ¿eh? la dueña cuando cuando se queda con él le dice no te quedes nunca sola le dicen los antiguos dueños que son también buenos ¿qué pasa? dice porque vas a escuchar cosas dice yo estoy sola y de repente bueno hay que decirte que es un local totalmente cerrado no tiene ventana no tiene nada y tiene dos salas ¿no? pues eh, estando todo totalmente cerrado las puertas se abren y se cierran solas hay corrientes de aire dentro. Se encienden los secadores de mano estando desenchufados de la luz. Y claro, tú dirás, eso no, es, eso no puede ser. Vale, es que eso lo hemos vivido nosotros en persona. Nosotros nos personamos allí y nosotros vimos cómo los secadores funcionan sin estar conectados al tendido eléctrico. Es tremendo. De noche ibais a hacer Sí, claro, claro, claro. Tuvimos... Habían cerrado el bar ya y... Claro, cerraron el bar porque estaba una semana que cerraron ellos de vacaciones y la aprovechamos para ir a grabar, sí. Y la verdad que obtuvimos, lógicamente, muchas psicofonías, muchas anomalías paranormales, como que se enciendan los, los secadores de mano, cambios de temperatura muy bruscos, que, que sucedan eh, rap y cosas ahí, golpes, que las caretas que están a, a cuatro metros de altura se giren. Tremendo, pero lo que más llama la atención, aparte de, de, de esos secadores que nosotros vivimos, es las psicoimágenes que obtiene Paco. Porque él está en la zona que pilla del almacén a, a lo que sería la parte grande de, de, del bar pegado a los servicios y hay una psicoimagen que son como dos, dos filas de, de seres mañana lo vamos a ver dos filas de seres que vienen así hacia la televisión y se ven perfectamente como son seres humanoides pero no son humanos son más grandes, tienen morfología parecida a humana pero no son humanos pero van con otros seres que sí son humanos y, va, y hay niños y van como si llevan una especie de, de, de candiles pero es que el fotograma siguiente es el último ser de atrás que es el más grande de las dos filas en primer plano eh, hay una voz que dice hijo de deja el cuchillo sí vamos a escucharlo <risa> luego grabamos 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 Bueno, yo escucho hijo, lo demás me cuesta un poco escucharlo. Bueno, también es cierto que no es lo mismo escuchar aquí que cuando nosotros los escuchamos, eso también es Está cierto. Claro. A mí sí. me cuesta más también hay que escucharlos, ¿eh? Vale, hay una más que dice alguno. Sí, porque yo pregunto si tiene algún tipo de parentesco con la dueña, porque ¿por qué le dan tanto el follón? Y hay una voz que dice, ¿alguno? Vamos a escucharlo. ¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar? ¿Tienes algún parentesco con la dueña del bar? Cuesta un poquito escuchar eso de alguno. Eh, ¿Sigue el fenómeno vigente en este pub? ¿Todavía en la actualidad? Sí, mira, la, la dueña... Eh, se quedó embarazada y metió otra chica y poco tiempo después de estar la chica me llaman y dice oye, que está salido aquí pitando la chica que trabajaba sí, sí, sí no extraña si pasan esas cosas o sea que sigue estando vivo sí y puedes ah. ir a visitarlo ¿cuándo vamos a ir? cuando tú quieras vale casas consistoriales casi para terminar porque tenemos al siguiente invitado que nos va a enseñar algunas cosas ¿qué es esto de casas consistoriales? bueno, ¿te acuerdas el año pasado en el congreso anterior cuando nos pidieron el concejal de cultura de Mazarrón que habláramos de la investigación que, que habíamos hecho allí en casas consistoriales ¿no? sí. en el que es curioso cómo eh, toda la gente que trabaja allí te cuenta que pasan cosas 
pero cuando le dice, bueno, concretamente, dice, no, yo no, pero aquí hubo en el año 2014 un, un vigilante que estuvimos en una exposición de cuadros de Domingo Bardivieso, un, un pintor muy famoso de allí, que estuvo trabajando de noche dos meses y las pasó canutas. Bueno, pues eh, nosotros vamos a investigar, nos tenemos una serie de resultados tremendos, tremendos, y cuando nos dicen de que si queremos hacerlo público ahí en el Congreso, digo, sí, pero yo tengo que localizar a este guardia de seguridad como sea. Este hombre estuvo allí en el 2014. Nosotros hicimos la investigación en el 2015 y en el 2016 fue cuando presentamos la investigación. Y en el 2016 yo conocí a ese hombre. Ese hombre me dijo que él era capaz de volver allí y ir contándome paso a paso todo lo que le había pasado. Cuando entra por la puerta y empieza a contarme en cada rincón lo que le pasaba, a mí los ojos se pusieron como platos. Porque es lo que no sabía que un año antes todo lo que nos estaba contando nosotros lo habíamos grabado. Sí. Vale. Sale una voz que dice no es, eh, que estamos muertos. Uh -huh. ah, sí. ah, ¿Hiciste alguna pregunta? Y... Claro. Yo yo ahí hago una pregunta. Queréis comunicarnos algo y una voz que dice que estamos muertos. Claro. No te vas a decir nada. Vamos a escucharlo. Queréis comunicarnos algo. Yo cierro, cierro los ojos Cierro los ojos para escucharlo Pero esto me cuesta Tú lo, lo A ti te cuesta mucho todo Debo ser que estoy un poquito No, sabes lo que pasa Que es cierto Que no es lo mismo Yo muchas veces lo, lo hablo con los compañeros Y digo Es que con los equipos que nosotros tenemos eh, Tiene una nitidez que luego lo llevas Y según la tarjeta gráfica que tengas sí, Con lo que se está mucho. reproduciendo Cambia muchísimo vale. Entonces para cuando vas a la televisión Para la radio Cambia mucho las cosas Vale, eh, sacamos conclusiones eh, Después de esa experiencia que tú tienes Con Sol nos contaba una serie de cosas Significa que la vida después de la vida existe Que hay entidades que se quedan aquí Que algunas tienen mala leche Incluso que te, te, te agreden Yo estoy convencido de que hay entidades Energía, llámalo como quieras que no se quieren marchar, que se quedan aquí y además que le que le, le gusta ser dueños de los lugares y cuando tú perturbas, digamos, su tranquilidad, ellos se hacen notar. Una vez es un más agresivo, otra vez es menos. Yo podría contar de otros sitios donde han sido totalmente agresivos y donde eh, ha habido gente que ha corrido peligro. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, en Sierra Espuña, en el preventorio, Paqui Peña de Telecinco, estando allí con nosotros cuando la fueron con, con nosotros, que estuvo Loren, Lorenzo Fernández con nosotros, una ventana por poco le arranca la cabeza Le pasó rozando la oreja Pero a una velocidad que se estampó en el otro lado de la ventana Una ventana que se abrió sola o que sí, se murió Nosotros sola. las tenemos totalmente siempre cerradas y selladas Para grabar, para que no hubieran ruido Y además, eso está grabado, salió en Telecinco Ella salió de allí y dijo, yo aquí no vuelvo a entrar Porque le rozó la cabeza si le pilla de lleno la mata ¿No será que, pregunto, que a lo mejor vuestra onda y tal Produce esa serie de fenómenos? Yo creo, si fuera un poltergeist Yo creo que no, porque yo siempre que voy a cualquier sitio Primero voy con mucho respeto Voy siempre con intención de que mmm, lo que nosotros buscamos es ayudar, ayudar a la familia a que lo que ahí suceda se vaya generalmente se suelen ir, no solemos tener nosotros problemas, no nos gusta a nosotros bajar, digamos, al inframundo nos gusta más e intentar dar luz a lo que allí haya, que a lo mejor no se ha dado cuenta que no está en su sitio y que debe continuar Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. 
en Radio Nacional de España. Programa especial del Espacio en Blanco, como decimos, desde el Teatro Circo de Murcia, celebrando 30 o más años de misterios aquí en Radio Nacional con un montón de eh, invitados nuevos. ¿Estáis a gusto todavía ahí los que estáis viendo el programa? ¿Seguimos una hora más todavía? Vale, saludar a nuestro siguiente invitado, Juan Ignacio Cuesta. Buenas noches. Muy buenas noches. Un aplauso estudio para él. Un referente... En este mundo nuestro también, una de las personas que más sabe de lugares mágicos, ¿cuántos años llevas en esto, Juan Ignacio? Pues supongo que toda mi vida, lo que pasa es que conscientemente y trabajando a cierto nivel, pues unos 25 o 26 años. Has estado algunas veces en nuestro programa colaborando y de repente tocas música, eres espeleólogo, haces portadas de libros, escribes, eh, de... como se tiempo para todo. Y ahora que tienes más tiempo libre, ¿no? Bueno... Porque a cada uno le toca estar en el lugar que le corresponde Y supongo que mi lugar que, el lugar que yo tengo que ocupar es ese Como otros tienen otros lugares que ocupar, ¿no? A mí me ha tocado justamente este El conocimiento de los lugares, de las cosas Pero también unas ciertas operaciones Que curiosamente todas tienen que ver con el mundo artístico O, o, o con ciertos mundos que tienen que ver fundamentalmente con la historia de la Tierra Su ecología, su forma y lo curioso en tu caso es que no hablas de lugares que uno describe o, o lee en libros o que se encuentran en internet, sino que tú te los pateas, vas ahí, lo sientes, lo ves, corroboras la historia y luego lo lanzas a los demás. Es que no tiene sentido hablar de un sitio si uno no siente lo que sucede en ese lugar. Eh, te pueden contar leyendas, pero tienes que ir a comprobarlas. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad individual de cada una de las personas es completamente distinto a las energías o a, o a lo que bulle en este tipo de lugares. No todos los lugares son iguales, ni todos los lugares funcionan de la misma manera, ni la para, para las mismas personas. Pero en general hay un tipo de persona que es para ese tipo de lugares. ¿Sí? Sí, claro. Escribiste un libro, creo que el último, que hablaba de lugares donde no tienes que ir cuando, se, cuando es de noche. ¿no? Sí, efectivamente, es mi último libro. Vale, déjame que escuchemos... Una introducción. Primero me cuentas algunos lugares mágicos que, no, no sé si ahora esta mañana también nos has estado contando, sí. de Murcia, y luego vemos algún de esos lugares. Sí. Murcia es una grande, bueno, está empezando supongo a descubrir ahora, ¿no? Pero gran desconocida, aparentemente en este mundo nuestro, ¿no? Ayer hablabas que era uno de esos reductos donde los árabes no pudieron, o oh, cuéntame cómo era la historia, ¿no lo conquistaron? No, o... no, no, la historia es que nosotros siempre hemos partido de un concepto erróneo y es que en el año 711 la ocupación musulmana, ¿Eh? Eh, lo hizo en toda España, excepto en Cantabria Pero la región de Murcia tampoco fue ocupada Por unas características muy concretas que tenía En la región de Murcia, eh, en ese momento eh, Mandaba un, un mandatario que era Teodimero de Albariola el, el duque Teodomiro, el dux Teodomiro, un visigodo Que se pudo mantener perfectamente eh, libre En lo que se llamó la Cora o provincia de Tuzmir Durante un montón de años después, hasta la época junto de a la que en segundo, cuando ya el califato de Córdoba, pues terminó un poco con, con esta situación. Pero una de las razones fundamentales de por qué se mantuvo esta, esta situación durante tanto tiempo, a pesar de lo que se ha dicho, es porque esta es una región especialmente particular, porque ha pasado por una cantidad de avatares tremenda. De momento, ha sido 
la zona por la que se entró o la que, por la que se penetró en el centro de España en los momentos históricos más importantes, sobre todo durante la Segunda Guerra Púnica. Eh, en la Segunda Guerra Púnica, como todos sabemos, eh, la ciudad de Cartagonova o Cartagena, una importante ciudad murciana, es fundada por la familia Barca, fundamentalmente por los cartagineses, que ya tenían una cierta ocupación, por ejemplo, de las Islas Baleares, eh, fundamentalmente de las, de las, eh, las que llaman las, las dos pitiusas. Y durante ese tiempo se empieza a haber una serie de migraciones de los púnicos hacia la zona interior de lo que es el reino de Murcia al que los griegos habían llamado anteriormente la Orospeda o sea, el lugar donde termina el monte y empieza la llanura además es determinado por un monte muy concreto que es un monte sagrado ¿cuál? que es el monte Cambrón que se encuentra en la confluencia de los ríos Segura, Guadalquivir y Guadalaviar y cerca muy también del río Mundo, un lugar especialmente potente caracterizado porque es un queso. Es un queso, uno de los grandes quesos de España. El calar... ¿Qué que se llena de cuevas? Efectivamente, el Calar del Mundo tiene actualmente topografiados unos 89 kilómetros de cuevas que determinan mucho el telurismo del lugar. Porque justo alrededor de toda esta zona pues, eh, hay una serie de pueblos que tienen unas características, unas características telúricas muy concretas, en concreto Aina o, por ejemplo, Lietor, también el Che de la Sierra. Lugares verdaderamente importantes y tal, y que tienen una energía absolutamente espectacular. Por ejemplo, se cuentan algunas leyendas así importantes, como por ejemplo que en Elche de la Sierra, las tropas de los cartagineses y tal, eh, fueron ahuyentadas por los toros que portaban en sus cabezas unas bolas eh, que ardían. O sea, se encendieron, digamos, los primeros toros de fuego. Y está relacionado con los toros rojos que también tienen que ver con los toros de Gerión. O sea, esto está en la génesis, posiblemente, de cosas que sucedieron mucho antes de que nosotros tengamos conciencia histórica de lo que pasó. Posiblemente mitos que vienen desde la época de la Atlántida. Casi nada. Contabas ayer también que, yo no lo conocía, que hasta aquí llegaron los vikingos. Efectivamente, los vikingos... Eh, las, los de allá arriba del norte. Los efectivamente, los... las invasiones vikingas, eh, después de pasar por, por Irlanda fundamentalmente y por el reino de Nortumbría, en la parte norte de Inglaterra, o sea, no, norte de Inglaterra, norte de Irlanda, Islas Feroe, eh, siguieron hacia abajo y llegaron a lo que se llamaba en aquel momento el reino de los Estrimnios, que era en la zona de Galicia. Siguen hacia abajo... Y entran por la, el río Guadalquivir hasta Sevilla, donde, donde organizan una serie de racias. Y luego siguen su camino hasta llegar hasta, hasta Cartagena. Y bueno, eh, tienen una serie de, de enfrentamientos muy potentes en esta zona, pero además se asientan algunos de ellos. La mayoría son expulsados, pero los que quedan en Murcia, algunos se quedaron aquí. Espera, ¿sabíais que habían llegado los eh, vikingos hasta aquí, hasta Murcia? Pregunta al público que tenemos en la sala. Pues sí, efectivamente llegaron y algunos de ellos se quedaron y son génesis de alguna manera de algún tipo de, de, de características fundamentalmente, o sea, que, que, que tienen que ver con la idiosincrasia de, de, de estos pueblos, sobre todo de los, de, de los pueblos que más interesaron en ese momento, que eran los que seguían lo que se llamaba la vía espartaria. La vía espartaria que partiendo aproximadamente de la confluencia de los ríos Segura y Guadalquivir, ...bajaba hacia Cartagena... ...por donde circulaba el esparto... ...que era más Parto. importante que el oro... ...¿sí? Más, ...claro, porque era el material con el que se hacía... ...las cuerdas de los barcos... ...las velas de los barcos... ...o sea, todo el material bélico de aquella época... ...son cosas que no se conocen... ...no, no, ¿y qué venían buscando? ...aparte de ese esparto para construir... ...piedras... ...pues venían buscando todo tipo de minerales... ...porque ya los fenicios que habían tenido... ...una ocupación anterior a la ocupación griega habían establecido durante toda la línea de costa eh, una serie de piscifactorías y elementos para explotar digamos las eh, minas o, 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 los, o los elementos de riqueza que había en el interior al que no habían entrado ellos los fenicios se quedan en la costa y son los griegos los que llegan hacia el interior siguiendo la cuenca del río Segura hasta llegar a la zona que estamos hablando en este momento, la zona de, que estaría ocupada en este momento pues por desde Orihuela o Aurariola, lo que se llamaría ahora Aurariola, hasta Almansa por una parte, 
y hasta el río Mundo por la otra, o sea, lo que llamábamos antes la Orospeda. Un lugar al que se empieza ya a conocer desde aquellos tiempos como el Santo Reino. Eso te iba a preguntar, ¿tiene relación con el Santo Reino? Efectivamente, nadie sabe por qué, por qué exactamente lo del Santo Reino. Y posiblemente sea porque hubo un hecho determinante en, en algún momento que llevó a que este fuese, fuera considerado casi como Jerusalén, toda esta zona. ¿Por qué? ¿Casi como Jerusalén? Sí, dicho. efectivamente. Porque solamente hay tres santos reinos en el mundo. El Santo Reino de Jerusalén, el, el Santo Reino de Roma y el Santo Reino... De Jaén. De Jaén, de la Cora de Yanán. Entonces, pero el Santo Reino de Jaén, de la Cora de Yanán, ocupaba todo Murcia en ese momento. O sea, que quiero decir que Murcilla, la, la famosa Cora de Murcilla, también estaba dentro de todo este, de todo esto entramado. Sorprendente lo que uno puede aprender. Eh, ¿Qué venían buscando? Ayer hablábamos también, yo digo, no sé si era ayer o hoy, de una extraña piedra que nos ha regalado. Antonio, que decías que es una piedra que llevan los vikingos o los navegantes en los barcos, porque una piedra sí, en un barco. efectivamente hay una serie de cristales en toda la zona, sobre todo en la parte de la Sierra Almagrera, subiendo casi prácticamente hasta Calpe, un tipo de cristal que tiene un tipo de polaridad muy concreta y que se le llama la piedra del sol. La piedra del sol que precisamente por esa polaridad permite que cuando el cielo está nublado, tú puedas ver exactamente cuál es la posición del sol y que fue utilizada por los vikingos para poder salir de su tierra porque en aquel momento no había brújulas no se conocía la brújula la brújula es, es un invento eh, fundamentalmente musulmán y posterior y estamos hablando de muchísimos años antes entonces los vikingos para poder salir gracias a esta piedra que fueron o a este cristal que fueron buscando alrededor de las costas pudieron rehacer todas estas rafias que hicieron y orientarse en el mar y aquí hay abundancia de este tipo de cristal. Por eso venían hasta aquí. Por eso y, hombre, y además por, por, por la cantidad de riqueza en plata, oro y otros tipos de materiales, como por ejemplo uno que se ha llamado recientemente Jarosita, que es propio de la finca de la Jarosa, que está en la zona de la Sierra Almadera, de Almagrera, que tiene que ver con el nacimiento de la cultura de Largar, que tiene su máximo santuario precisamente en la región de Murcia, que es el Cabezo del Lucero junto a Guardamar de Segura, donde aparece, digamos, que la certificación de la autenticidad de la Dama de Elche, porque cuando la Dama de Segura aparece, se descubre que las fíbulas que lleva y los adornos que llevan son exactamente iguales que los de la Dama de Elche, sobre todo una pequeña fíbula que lleva aquí, en el cuello, y que permite ya terminar con la falsedad que se había presupuesto de la Dama de Elche. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Juan Ignacio Cuesta hablando de algunos lugares y de esa historia desconocida de Murcia. Eh, casi para terminar, estamos en año santo, en año jubilar de Caravaca. Eh, no estoy seguro de si este año es año jubilar de Caravaca pero ¿Lo sabéis sí. por ahí alguno de los...? Sí, sí yo creo que sí, porque sí, hace siete años Creo, sí, efectivamente Bueno, el caso de Caravaca es muy curioso Porque está asociado lógicamente a la presencia de un lignum crucis Desde tiempos muy antiguos Y sobre todo a la aparición de una cruz patriarcal de Jerusalén eh, En tiempos muy antiguos Pero que ha sufrido una serie de vicisitudes tremendas Pero hay un detalle que en Murcia no se tiene en cuenta pero que es muy importante ¿Cuál? y es que el río que pasa por Caravaca se llama el río Argos eso tiene nombre de Dios claro, ¿no? efectivamente tiene el nombre griego que le dieron los griegos que llegaron a Caravaca por lo tanto aparece un lignum crucis con una cruz patriarcal de Jerusalén en un hecho milagroso en un lugar que ya era sagrado desde tiempos anteriores o sea, era sagrado ya desde tiempos paganos Y luego ha seguido lo siendo adelante De hecho hasta que, hasta que Pío XII eh, decide Porque el Dignum Crucis de, de, de Caravaca Sufre un, un montón de historias Es, es expobliado, vamos, lo roban uh -huh. directamente Y es el propio Pío XII quien manda otro trozo de astilla Del de, de Dignum Crucis para que esté justamente En Caravaca de la Cruz Porque se considera un reino muy importante Dentro de lo que es eh, la zona telúrico-mística 
Católica de la Cristiandad. Murcia es una provincia llena de cosas, llena de santuarios, llena de, de, de lugares extraordinarios donde bulle algo que es profundamente, profundamente místico. De hecho, es la cuna del grandísimo Aben Arabi, ¿Eso qué es? uno de los grandes poetas sufíes de la Edad Media Española, nacido en Murcia y muerto en Damasco. Te iba a preguntar algún lugar para no salir de noche en Murcia, pero no vamos, vamos a dejar. Todos los lugares son bonitos en Murcia, hay que venir a vivirlo y a sentirlo. Y gracias por esos toques que nos has dado. Forma de contacto contigo, ¿estás en la escóbula de la brújula también? Sí, estoy en la escóbula de la brújula en mi página de siempre, Lugares de Poder, en Facebook, que es la que donde todo el mundo va entrando, dejando sus cositas y leyendo las que yo les voy dejando a ellos. Lugares de Poder. Os pido un aplauso para Juan Ignacio Cuesta. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. el misterio, lo desconocido. Tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Hay un último personaje, bueno, penúltimo, siempre, nunca se puede ser el último, que va a pasar por el programa para esbozar simplemente parte de sus actividades con la promesa de que volverás al programa. José Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Muy bien, muy contento. Muy contento para, para él. él. Muchas gracias. Eres un oyente del programa también, ¿verdad? Mucho, de durante bastantes años. Y aparte te puedo contar una anécdota como médico, que es un programa que recomiendo a pacientes que están enfermos o están pasando un proceso crónico, incluso una depresión o una enfermedad neurológica, pues porque es un programa que ayuda mucho al relax, a la meditación, a la introspección y de alguna manera ayuda mucho psicológicamente. Te lo agradezco. Eh, médico, como, como has dicho, y trabajas con enfermos especiales, ¿no? O con pacientes especiales. Efectivamente. Más que nada hemos hecho un trabajo de pacientes que han sufrido ECM, experiencias cercanas a la muerte. Y les hemos elaborado una serie de proyectos, bueno, digamos más bien un protocolo de actuación para descubrir realmente o por dar un paso más a lo que puede ser la investigación en este tema tan importante. Ya. ¿Se puede quitar ya esa idea que nos contaban de las experiencias cercanas a la muerte que eran producidas por el cerebro, por una serie de drogas que había ahí y que no tenía nada que ver con una certeza de un mundo más allá? Pues mira, es interesantísimo porque efectivamente esta mañana he dado la charla acerca de esto y he, he constatado de que ninguna de las teorías científicas que hay hasta a la actualidad, y hay bastantes, es capaz de, digamos, de explicar las cuatro patas de la mesa. Cada teoría explica pues, un tema muy en concreto de cómo se pierde la visión o cómo puede haber un momento de euforia o de introspección, pero ninguno explica lo que es realmente un ECM en todo su sentido. Digamos que la ciencia empieza a reconocer de que puede haber otra realidad, puede haber una realidad más allá. Y es un tema controvertido, polémico, pero de alguna manera tenemos que coger el toro por los cuernos, los científicos. Bien. Eh, como vas a venir al programa para contarnos más experiencias, eh, hay casos en los que, como decía Sol, cuando alguien está ya en ese umbral de la muerte, sí. ¿siente que vienen los familiares o gente conocida a abrirle el camino? Bueno, yo te puedo contar algún caso especial, muy bueno, muy interesante, y si quieres te lo cuento por favor. una anécdota. Pues mira, uno de los pacientes que más me llamó la atención fue uno, que se llama Miguel, que nos estará escuchando, que pasó mucho tiempo en coma porque tuvo una peritonitis, tuvo una enfermedad muy grave y tuvo varias paradas cardiorrespiratorias. Cuando salió, su marido, su mujer, que le atendía y que por supuesto no podía hablar con él, le dijo que había tenido una experiencia cercana a la muerte y que había estado con familiares muertos, con una excepción, con un primo suyo que no entiende que, qué hago yo con tu primo y su mujer empezó a llorar. Y dice, mira, no te lo quisimos decir, pero tu primo, tu primo murió cuando tú estabas en la UCI. ¿Qué me dices? Así es, así es. Espera que ponga un poquito de música. Es decir que desde tu punto de vista como médico, estás convencido que... Bueno, te pregunto, sí. ¿estás convencido de que existe una vida después de esta? Yo estoy bastante abierto a esa posibilidad. Cada vez que estudio más las ECM, las personas... 
de alguna manera mmm, se te abre una puerta y esa puerta no tiene una respuesta pero sí tiene una luz y esa luz puede ser precisamente otra realidad no entiendo cuando a los colegas dicen pues si esto está demostrado y entonces les decimos venga vamos a estudiar este artículo y sí. efectivamente ese artículo cogea de una pata vamos a estudiar este otro artículo y cogea de otra pata de alguna manera no hay una explicación continua, constante y voluble, o sea, consistente, por así decirlo, de la existencia de una razón científica. Y tienes que empezar a contar ya con otra existencia, con otra realidad que es bastante posible. José sea, Alonso, espero que sigas investigando, que vengas a contarlo al Espacio en Blanco, que sigas escuchando y recomendando el programa. ¿Hay alguna forma de contacto contigo? Sí, mira, yo tengo un correo electrónico donde la gente me manda sus experiencias, se llama José Alonso. 2012 arroba gmail punto com 2012 porque es un año muy especial que tú lo has comentado muchas veces lo repito José Alonso 2012 arroba gmail punto com te doy las gracias pido un aplauso y espero que vengas al programa a contar por supuesto muchas gracias vale. Tenemos que terminar por hoy, deseando que hayáis disfrutado, los que habéis estado aquí en el teatro, de este programa especial de esta noche mágica desde el Teatro Circo de Murcia. Y os pido un aplauso de gratitud para vosotros. Gracias. Dar las gracias también a todo el personal del Teatro Circo, Jesús Palazón, en la iluminación Isidro Carrasco, en el sonido Carlos Novillo y Juan Fran Franco como maquinistas. Y Santiago Fernández, jefe de sala Y a nuestros compañeros aquí, Jesús Jiménez y Ángel, Ángel Baño Que hicieron ese mágico sonido eh, Vamos a seguir celebrando estos 30 años de misterio eh, La siguiente cita seguramente va a ser en Arroyo Molinos, en Madrid No os lo perdáis, seguiremos informando Gracias a los organizadores de este congreso eh, Al alcalde de Murcia y al concejal y nos vemos en siete días. El misterio continúa y ahora hasta las cuatro, a las tres en las Islas Canarias os dejamos con un poquito de música y nuestra gratitud a todos por venir y el aplauso del equipo para vosotros. Gracias, nos seguimos viendo aquí.